Einige von den Männern fahren in einem normalen Linienbus runter zu der Stelle, die die Medien bereits Ground Zero nannten. Einige Feuerwehrleute nannten es den Haufen. Für uns war es immer noch das Trade Center, auch wenn es weg war. Also Leute, wenn ihr dreimal das Horn hört, heißt das, da kann etwas zusammenbrechen. Also Augen auf. Und da musste ich zugeben, was ich immer geleugnet habe. Wie böse das Böse sein kann. Wir gingen in Gruppen darunter, zu fünf Mann mit einem Offizier. Und fingen sofort an, nach Überlebenden zu suchen. Die Männer arbeiteten schnell, reichten die Eimer weiter, gruben wie besessen. Wir haben gegraben und dann plötzlich hieß es Ruhe. Alles war still und die Leute blickten suchend umher. Und dann nahmen sie langsam ihre Arbeit wieder auf. So spielte sich das da unten ab. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal dort war, bei Nacht. Es war wie der Eingang zur Hölle. Eigentlich hätten Jules und Gédéon überhaupt nicht in der Nähe sein sollen. Es war schon für uns Feuerwehrleute gefährlich genug. Bei jedem Schritt konnte man 10, 15 Meter in die Tiefe stürzen. Jules und Gédéon bestanden darauf, hier zu sein. Aber nicht, um zu filmen. Wir wollten nur ein paar Minuten filmen. Tatsächlich haben wir uns gezwungen, die Kamera beiseite zu legen, weil wir eigentlich nur helfen wollten. Erst räumten wir, was mit den Händen zu schaffen war. Dann kamen die Schweißer. 
zertrennten die Stahlträger und zogen sie raus. Danach fingen wir wieder an zu graben. Das waren zwei 110-stöckige Gebäude. Und dann findet man nicht einen Schreibtisch, nicht einen Stuhl, kein Telefon, keine Computer. Das größte Teil, das ich fand, war ein Stück von einem Telefon. Etwa so groß. Das Gebäude war zu Staub zerfallen. Wie sollten wir darin noch irgendjemanden finden? Man fängt irgendwo an und gräbt und gräbt, in der Hoffnung, jemanden zu finden. Dann findet man einen Fuß und plötzlich heißt es, das Gebäude stürzt ein und man rennt weg. Und dann... Danach geht man wieder hin und gräbt weiter. Wir fanden einen Körper. Es war eine junge Frau. Sie war tot, ganz sicher. Alle ihre Kleider waren verbrannt. Es sah aus, als ob sie schwanger war. Einige meinten, sie sei bloß aufgedunsen, aber ich glaube das nicht. Sie war völlig von Schutt bedeckt. Wir hatten sie schon halb raus und den Leichensack bereit. Da sollten wir abhauen und wir liefen weg. So habe ich niemals erfahren, ob sie geborgen wurde. Es wäre ein gutes Gefühl zu wissen, dass man einen Menschen herausgeholt hat. Wenigstens eine Familie hätte dann ein anständiges Begräbnis gehabt. Unsere erste Schicht dauerte 24 Stunden. Und in der ganzen Zeit wurde nur ein Mensch lebend rausgeholt. Einer. Das war schon mehr als entmutigend. Das war eigentlich unfassbar. Eigentlich war es verrückt, zur Feuerwache zurückzugehen. Die Leute applaudierten uns, aber wir fühlten uns wirklich nicht wie Helden. Jeden Tag kamen Fremde und brachten uns alles Mögliche. Sie machen die Türen auf und sehen, wie tonnenweise Sachen angeliefert werden. Die Kekse kann man ja gar nicht alle essen. Ich weiß, wir stehen erst am Anfang, aber ich möchte jedem von euch für die harte Arbeit danken. Wie wir dazu kommen, noch hier zu sein, weiß nur Gott. Ich danke euch. Ihr wisst gar nicht, wie viel Liebe ich empfinde für euch alle. Check the lockers, bro. Es ist eine Ausnahmesituation, wenn Männer keine Rücksicht auf sich nehmen. Sich rastlos einsetzen, auch wenn ihre Hände von Nägeln verletzt sind. Nur provisorisch verbunden, mit klaffenden Wunden, Blut überall. Und sie kennen nur eins. Lasst uns zurückgehen und sehen, wie wir die Lage dort erträglicher machen können. Denn es muss da noch Menschen geben, die am Leben sind. Es muss sie geben. Wir haben versucht, die Hoffnung nicht aufzugeben. Überall haben wir gesucht. 
Wir sind sogar in die Geschäfte unter der Erde und in die U-Bahn-Schächte gekrochen. Aber als aus den Tagen Wochen wurden, haben wir angefangen zu begreifen. Es gibt niemanden mehr zu finden. Dennoch haben wir niemals aufgegeben zu suchen. Für Feuerwehrleute gehören schreckliche Dinge zu ihrem Alltag. Aber dies war schlimmer. Tag für Tag wurden die Männer an ihre Grenzen gebracht. Vielleicht auch darüber hinaus. Viele von uns sind sich nicht sicher, ob sie diesen Beruf überhaupt noch weitermachen sollen. Für mich gilt entweder dies hier oder das Militär. Ich will lieber Menschen retten, als umzubringen. Aber nach all dem, was ich hier gesehen habe, gehe ich auch töten, wenn mein Land mich schickt. Jeden Tag zur Abendbrotzeit kam eine Liste mit den Feuerwehrleuten heraus, deren Tod feststand. Und jeden Tag wurde diese Liste länger. Wir haben so viele Leute verloren, jeder gute Freunde, und nicht nur einen oder zwei, sondern Dutzende. Fast jeden Tag gab es einen Gedenkgottesdienst für jemanden, den du kanntest. Manchmal waren es zwei oder drei, manchmal auch vier. Einer dieser Gottesdienste war für Kevin Pfeiffer, den Bruder des Chefs. Er wurde zuletzt im Treppenhaus von Turm 1 gesehen, als er seinen Leuten den schnellsten Weg aus dem Gebäude zeigte. Ich würde sagen, Chef Pfeifers Bruder hat mein Leben gerettet. Und das von vielen anderen. Ich erinnere mich noch, wie wir die West Street runtergingen und er sagte, wie gern wir beide in Downtown sind und diesen Job machen. Und jetzt ist das vorbei. Einige Wochen später bekamen wir neue Fahrzeuge, als Ersatz für Löschfahrzeug 7 und Drehleiter 1, die immer noch irgendwo da unter dem Haufen begraben sind. Gelegentlich starten wir wieder zu Einsätzen. Wir machen sogar wieder unseren Jux und versuchen alles, um diesen Beruf wieder zu mögen. Aber die Dinge werden niemals wieder sein, wie sie waren. 